Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 85 de la telenovela quinceañera. Gertrudis le pide ayuda a Carmen, ella le dice que si cree que la va a ayudar con el infeliz de Chato. Doña Gertrude se lamenta y le suplica que le saque una cita con la licenciada Villanueva. Carmen ríe y le pregunta si acaso la mejor abogada de México se va a rebajar a atenderla. Carmen la humilla y la echa de su casa. Gertrude le pide perdón a Maricruz en nombre de su hijo. Doña Lupe conversa con Pancho y Consuelo y expresa que Leonor no iba a terminar bien y le pregunta a Pancho cómo puede perdonarla. Doña Consuelo también le dice que Leonor nada más necesita el perdón porque es una muchacha sin experiencia y enamorada de su hijo y por eso le da lástima. Lupe le pregunta si Maricruz no le da pena después de lo que sufrió. Pancho le manifiesta que quiere pedirle perdón pero con Doña Carmen es imposible, pero ya no aguantará más humillaciones de su parte porque no se quedará callado. Por otra parte Carlitos le pide a su mamita que no los deje solos, Alicia le dice que debe ser muy fuerte para que cuide de su abuelita, pero su hijo llorando le dice que no quiere ser valiente. Ramón le dice a su esposa cómo su hija no se dio cuenta que la estaban engañando y le pregunta si nunca habló con Maricruz como mujeres. Carmen responde que no y que Dios la libre de hablar de esas cosas. Ramón le dice que ahí tiene el resultado de su falta de confianza con su hija ya que la hizo sufrir mucho. Beatriz le sugiere a su mejor amiga que debería aconsejarse a sí misma porque Leonor y Chato la han aconsejado mal porque le tenían miedo al memo. Maricruz le dice que le da mucha pena ver a Leonor tan sola y piensa que necesita una amiga ahora más que nunca. Beatriz espera que esa amiga no sea ella. En ese instante aparece la madre superiora y le pide a Maricruz que la acompañe a su despacho porque deben hablar de algo muy delicado. El Risas busca al Memo y Don Toluco le responde que si quiere verlo tendrá que ir al reclusorio. El impactado le pregunta por qué y Don Toluco le hace saber que todos ellos son los culpables de lo que ha hecho Memo y todos deberían estar en la cárcel. El Risas le explica que el Memo les pagaba para robar y pelear. Timo le informa a Alicia que no pudo encontrar al hombre por ningún lado. Alicia le dice que tal vez sea mejor así porque siente que no tiene mucho tiempo. Maricruz le dice a la madre superiora que le contará todo lo que sucedió y luego tomará la decisión que guste. Don Toluco se encuentra con Ramón y le pide que lo ayude, él le pregunta en qué, este le responde en salvar a su hijo. Ramón sorprendido y apenado le deja en claro que su hijo hizo sufrir a Maricruz con acoso y mentiras. Toluco le suplica que hable con la licenciada Villanueva y tenga compasión, pero Ramón le aclara que él también sufrió como padre y le dice que le dé gracias a Dios que no se encontró al memo porque lo habría matado. Sergio busca a su tía y le pide que lo ayude a irse lejos de ahí porque no quiere permanecer más al lado de su mamá. Por otro lado, Elvira le entrega a Esperanza un documento firmado por todo el comité de damas pidiendo la expulsión de Maricruz. Mari le pregunta por qué y hasta cuándo va a dejar de odiarla. Elvira le dice que está perjudicando a su hijo. Maricruz la enfrenta y le informa que no le eche la culpa porque Sergio ha estado sufriendo por ella misma como madre. Además, le comunica que jamás se casaría con su hijo. Elvira exclama que eso no pasará después de lo que sabe. Maricruz le dice que no tiene nada de de que avergonzarse y la madre superiora sabe toda la verdad. Elvira Feliz le pregunta si acaso ya salió en los periódicos. Mari le responde que no porque ella misma se lo contó. Ana María le hace saber a su sobrino que Elvira siempre ha creído que ella es la causante de todas sus desdichas. Sergio le dice que no entiende nada, entonces su tía le pregunta si quiere escuchar la verdad del por qué su madre cree que le quitó lo único que quería. Esperanza le informa a Elvira que Maricruz no abandonará el colegio, así que le manda a decir a su comité que tienen diferentes maneras de ver la caridad porque Maricruz no la necesita. El amigo de Risas le aconseja que se entregue a la policía y cuente toda la verdad. Timo le dice a Pancho que deberían buscar un socio para el nuevo taller. Pancho le dice que se olvide de eso porque ya no quiere seguir soñando. Por otra parte, Beatriz y Maricruz le piden un favor a Ana María y es que ayude a Leonor y al Chato porque también debieron estar amenazados por el memo. Hasta aquí este avance, si te ha gustado regálanos un like y una suscripción.